হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা কথা বলবো ডেথ ট্যাক্স নিয়ে ডেথ ট্যাক্স আমেরিকান ট্যাক্স কোডের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদিও আমাদের মতো যারা ইমিগ্রেন্ট আমাদের আসলে ডেথ ট্যাক্স নিয়ে আসলে অত চিন্তা ভাবনা করার তেমন কিছু নেই কিন্তু তারপরও যেহেতু ট্যাক্স নিয়ে কথাবার্তা উঠলে এই বিষয়টা ওঠে এবং অনেকেই জানতে চায় ডেথ ট্যাক্স আসলে কি জিনিস তাদের জন্য আমি আসলে এই বিষয় নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো আর সবচেয়ে বড় কথা জেনে রাখা তো অবশ্যই ভালো তো ডেথ ট্যাক্স মূলত এটার অরিজিনাল নাম না এটার অরিজিনাল নাম হলো স্টেট ট্যাক্স মানে ধরেন আপনার যে সম্পদ আছে এই সম্পদটা আপনি যখন মারা যাবেন মারা যাবার পরে যখন আপনার এই সম্পদ আপনার উত্তরাধিকারদের ভিতরে বন্টন করা হবে তখন যে ট্যাক্সটা দিতে হবে এটা কি বলে ডেথ ট্যাক্স এটার অরিজিনাল নাম হলো স্টেট ট্যাক্স এখন এটাকে কেন ডেথ ট্যাক্স বলা হয় সেটা একটু বলি যে আমেরিকায় যারা কনজারভেটিভ আছে তারা ট্যাক্স এর বিরুদ্ধে তারা ট্যাক্স দিতে চায় না তো এই জন্য তারা অনেক ট্যাক্স কে অনেক নামে ডাকে ডাক নামে ডাকে যাতে এটা শুনতে একটু স্ক্যারি মনে হয় মানুষ যাতে এটা শুনে একটু ভয় পায় এবং যাতে মানুষ এটার বিরুদ্ধে কথা বলে এই জন্য এই স্টেট ট্যাক্স কে তারা ডেথ ট্যাক্স নাম দিছে তো যাই হোক আমরা এখন ডেথ ট্যাক্স এ কে এ স্টেট ট্যাক্স নিয়ে কথা বলি তো যে কোনো ট্যাক্স নিয়ে কথা বলতে গেলেই মূলত দুইটা আলোচনা আসবে একটা হলো ফেডারেল ট্যাক্স একটা হলো স্টেট ট্যাক্স কারণ সব ট্যাক্সেই মোটামুটি ফেডারেল এবং স্টেট ভার্সন আছে তো আমরা প্রথমে ফেডারেল ট্যাক্স নিয়ে কথা বলি তো ফেডারেল ট্যাক্স এর যে মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হলো ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন অর্থাৎ আপনার সম্পদ যদি ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়নের নিচে হয় তাহলে আসলে আপনাকে কোনো স্টেট ট্যাক্স দিতে হবে না ডেথ ট্যাক্স দিতে হবে না আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি স্টেট ট্যাক্স কিন্তু ই এস টি এ টি ই ই দিয়ে শুরু হয় এটা কিন্তু স্টেট ট্যাক্স না লাইক যেমন ধরেন নর্থ ক্যারোলাইনা টেনেসি যে স্টেট এই স্টেটের ট্যাক্স না ওইটা আলাদা উচ্চারণ যদিও একই রকম কিন্তু স্টেট ট্যাক্স ই এস টি এ টি ই তো যাই হোক আপনার স্টেটের সম্পদ যদি ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়নের নিচে হয় তাহলে আপনাকে এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না এবং আপনি যদি ম্যারিড হন তাহলে এটা আপনাকে দ্বিগুণ আপনি এক্সামশন পাবেন তার মানে ইলেভেন পয়েন্ট ফোর গুণ দুই তার মানে হলো বাইশ দশমিক আট মিলিয়নের নিচে যদি আপনার সম্পদ হয় তাহলে আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না এবং এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা প্রত্যেক বছর একটু একটু করে চেঞ্জ হয় ইনফ্লেশনের সাথে বাড়ে কমে বাট মোটামুটি কাছাকাছি থাকে আর কি এবং ধরেন আপনি যদি ম্যারিড হন এবং আপনার যদি টোয়েন্টি টু মিলিয়নের বেশিও সম্পদ হয় তার মানেই যে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে তাও না এরপরে আরো অনেক ছোট ছোট এক্সেপশনাল সিচুয়েশন আছে যেমন ধরেন গিফট ট্যাক্স আপনারা যদি ম্যারিড হন তাহলে আপনারা পনেরো হাজার পনেরো হাজার তিরিশ হাজার ডলার করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক বছর দিতে পারবেন যেমন ধরেন আপনার টোটাল সম্পদ আছে ধরেন তেইশ মিলিয়ন ডলার এখন বাইশ দশমিক আট মিলিয়ন ডলার তো আপনি ওই যে ফেডারেল এক্সামশন লিমিট সেটা নিচে আপনি মাপ পেয়ে গেলেন এরপরে বাড়তি যেটুকু থাকে সেখান থেকে যদি আপনি তিরিশ হাজার ডলার ধরেন মিস্টার রহিমকে দিলেন মিস্টার করিমকে দিলেন মিস্টার জব্বারকে দিলেন এভাবে তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার ডলার করে যদি দিয়ে বাকি টাকাও যদি আপনি এই এক্সামশন লিমিট থেকে এক্সেপশনাল সিচুয়েশনের আন্ডারে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে আসলে আপনাকে শেষ পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না স্টেট ট্যাক্স এবং টু বি অনেস্ট আমেরিকার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পিপল এই ফেডারেল ট্যাক্স দেয় না ফেডারেল স্টেট ট্যাক্স যেটা ডেথ ট্যাক্স যেটাকে বলে এটা আসলে দেয় না কাজে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না আচ্ছা এখন আমরা স্টেটের স্টেট ট্যাক্স মানে স্টেটের ডেথ ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছি আমি মেরিল্যান্ডে লয়ের মেরিল্যান্ডে প্র্যাকটিস করি আপনাদের যদি ক্রিমিনাল বা সিভিল কোনো ইস্যু থাকে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আর স্ক্রিনে আমি এই মুহূর্তে আমার ল ফার্মের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আর ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আপনারা যে স্টেটই থাকেন সেখান থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ইমিগ্রেশনের বিষয়টা আমি যে কোনো জায়গায় ডিল করতে পারবো কারণ হলো ইমিগ্রেশন হলো একটা ফেডারেল ইস্যু তো যাই হোক আমরা আবার আমাদের মূল ডেথ ট্যাক্স এর আলোচনায় চলে যাই তো এই মুহূর্তে আমেরিকায় মাত্র পনেরোটা স্টেটে ডেথ ট্যাক্স আছে আর ছয়টা স্টেট আছে যেখানে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এবং ডেথ ট্যাক্স দুইটাই আছে সব মিলায় আমি যদি সংক্ষেপে বলি এই মুহূর্তে উনিশটা স্টেটে এই ডেথ ট্যাক্স আছে কম বেশি করে বাকি যে একত্রিশটা স্টেট সেইখানে কোনো ডেথ ট্যাক্স একেবারেই নাই কাজে ওই সব স্টেটে আপনারা যারা থাকেন তাদের আসলে কিছু করতে হবে না এখন আপনি কিভাবে জানবেন যে আপনার স্টেটে আছে কিনা এটা আসলে আপনাকে একটু গুগল করে দেখতে হবে অধিকাংশ একটা সহজ একটা সূত্র বলে দিই আপনি যদি ডেমোক্রেটিক স্টেটে থাকেন তাহলে মোস্ট লাইকলি
তো এখন আমরা যে স্টেটের যে স্টেট ট্যাক্স বা ডেথ ট্যাক্স সেটা নিয়ে কথা বলবো তো আমি মূলত মেরিল্যান্ডকে একটু ফোকাস করে কথা বলি কারণ আমি মেরিল্যান্ডের অ্যাটর্নি এবং মেরিল্যান্ডের বিষয়টা আমি ভালো জানি অন্যগুলি একটু কম জানি কাজে আমি মেরিল্যান্ড নিয়ে কথা বলি তো এই যে প্রথমে যে বললাম যে একটা লিমিট আছে ফেডারেল লিমিট হলো ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন ওই লিমিটটা মেরিল্যান্ডে হলো ফাইভ মিলিয়ন ডলার তার মানে ফাইভ মিলিয়ন ডলারের উপরে যদি আপনি থাকে তাহলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে ফাইভ মিলিয়নের নিচে যদি থাকে তাহলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে না এবং আপনি যদি ম্যারিড হন তাহলে ফাইভ মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন টেন মিলিয়ন টেন মিলিয়ন আপনি এক্সামশন পাচ্ছেন টেন মিলিয়নের উপরে গেলে আপনি আপনাকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না সরি ফাইভ টেন মিলিয়নের নিচে থাকলে ট্যাক্স দিতে হবে না উপরে গেলে দিতে হবে আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হলো যে ফেডারেল যেমন গিফট যেটা যেটা আপনি গিফট দিতে পারেন যেখানে এক্সামশন পেতে পারেন সেটা হলো পনেরো হাজার ডলার বিবাহিতদের জন্য পনেরো পনেরো তিরিশ হাজার ডলার মেরিল্যান্ডে এরকম কোনো লিমিট নেই আপনি যত ইচ্ছা অ্যামাউন্টের টাকা আপনি যে কাউকে দিতে পারেন এবং দিয়ে আপনি যদি এই ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনার টোটাল সম্পদের পরিমাণ হলো পনেরো মিলিয়ন ডলার আপনি তো পাঁচ পাঁচ দশ মিলিয়ন ডলার এক্সামশন পেলেন হলো ওই লিমিটেড এক্সামশন এর বাইরে বাকি যে পনেরো সরি বাকি যে পাঁচ মিলিয়ন ডলার আছে সেটা যদি আপনি বিভিন্ন জনকে গিফট দিয়ে দিতে পারেন আমাকেও কিছু দিয়েন সেক্ষেত্রে আপনাকেও কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না এর বাইরেও আরও টুকটাক ছোটোখাটো কিছু এক্সেপশনাল সিচুয়েশন আছে যেমন কিছু কিছু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল হয় না আরও ছোট ছোট বিষয় আছে তো এত ডিটেলসে আমি আজকে যাচ্ছি না তো মূল যে পয়েন্টটা সেটা হলো যে ফেডারেল হলো অলমোস্ট তেইশ মিলিয়ন ডলারের যদি নিচে থাকে তাহলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে না ডেথ ট্যাক্স উপরে গেলে দিতে হবে আর মেরিল্যান্ডের ক্ষেত্রে হলো দশ মিলিয়ন ডলারের উপরে যদি হয় তাহলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে নিচে হলে দিতে হবে না আর এত সম্পদের উপরে আসলে যাদের থাকে তাদের এমনিতেই একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে স্টেট প্ল্যানিং বলে স্টেট প্ল্যানিং করা উচিত তো সেগুলি আশা করি আপনারা করবেন তো এটাই ছিল আজকে আমাদের প্রাইমারি ডিসকাশন অন ডেথ ট্যাক্স আশা করি কথাগুলি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা যদি বেশি আরও জানতে চান আমার ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন বা এখানে নিচে কমেন্ট বক্সে যোগাযোগ করেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডে